ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ഏരിയാസ് അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻലി ഉള്ളത് കോപ്പറേറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആയ ഏരിയ ആണ് സോ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഗൈൻ തിയറി പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് തിയറി ഏരിയാസ് ടു സ്കോർ ദ മാർക്സ് ഇപ്പൊ റീഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെനാരിയോ തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് മേ ബി ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ കാൽക്കുലേഷൻ കാണത്തുള്ളൂ അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടൻസും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വായിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ലൈക്ക് ഓരോ ഡിസിഷൻസിന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് സച്ച് സ്പിൻ ഓഫ് ഡി മെർജർ അങ്ങനെ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ കണ്ടു ലിക്വിഡേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ പല സ്ട്രാറ്റജീസിന്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ അതിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് രണ്ട് മൂന്ന് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി ഫോർ യു ഇപ്പം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം സിദ്ധാർത്ഥ് വിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഫ്ലിഫോർട്ട് മാത്രമേ ചെയ്തോളൂ ഫ്ലിഫ്റ്റോട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നോ അക്വേഷൻ മാർജേഴ്സിന്റെ ടോൾടെക്കും ചിറ്റേഴ്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയായിരുന്നോ അപ്പോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൻഡോ ഇനിയ നുബോ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ട സമ ഓഫ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോപ്പറേറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ സോ ഫിഫ്റ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നും നമുക്ക് അപ്പൊ ബിൻഡോ കമ്പനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ബിൻഡോ റെക്കോർഡിങ്സ് ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇല്ല സാർ ആ മറ്റേ ഫ്ലിഫ് ഔട്ടും ഒരു തിയറി മാത്രം ഷെയർ ചെയ്തു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം So just go through that question. It's a question from June 2015. So question one is on. Requirement is on that round. This is like a knock up. Almost you can see that. For 10 marks, 13 marks are depicted. And then a discussion on one night tonight. So compared to calculation. So our requirements are on the right side. ഫസ്റ്റ് അവർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഔട്ട് ആൻഡ് ബൈ ഇൻ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ദ റിലേറ്റീവ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോബാക്സ് ടു ഒക്കെ സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പോസ് ടു എം ബി ഒ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എം ബി ഐ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കമ്പനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയണം എന്നാലും ജനറലി നമുക്ക് തിയറി പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ സോ വാട്ട്സ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഔട്ട് ആൻഡ് ബൈ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഔട്ട് മീൻസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ മാനേജറിയൽ ടീം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനീനെ എന്ത് ചെയ്യും അക്വയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവർ മെയിൻലി ഇത് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന് അത്രയും പൈസ കാണത്തില്ല വർക്കിംഗ് ഫോർ ബൈ ജൂസ് അപ്പൊ ബൈ ജൂസിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസിന്റെ മാനേജർ ആയിരുന്നു ഞാൻ സോ ഐ വുഡ് ലൈക് ടു അക്വയർ ദ ഷെയർസ് ഓഫ് ബൈ ജൂസ് സോ വി നോ ദാറ്റ് മച്ച് ഹയർ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഐ വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് ഇനഫ് ഫണ്ട്സ് വിത്ത് മീ അപ്പൊ ഈ ഫണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ ലിവറേജ് ലിവറേജ് ബൈ ഔട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ലിവറേജ് മീൻസ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഡെറ്റ് അപ്പോൾ ഡെറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം 
അല്ലെങ്കിൽ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ കൂടിയിട്ടായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ബൈ ഔട്ട് സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്താണോ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ദ ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് ബെറ്റർ സ്ട്രാറ്റജീസ് വിത്ത് ഹൈ ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻ ദേ വർക്ക് അപ്പോൾ എന്റെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കമ്പനിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമുക്ക് ഓണേഴ്സിനെയും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണമായിരുന്നു കാരണം ബോർഡ് ഓഫ് മീറ്റിംഗിൽ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഓണേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമുക്കില്ല സോ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തിന് റാദാൻ കമ്പനി ഇപ്പൊ പൂട്ടിക്കെട്ടുന്ന ഒരു സമയ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ റാദൻ സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദിസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിലിംഗ് ഓഫ് ദി ലൈബിലിറ്റീസ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീക്രിയേറ്റ് എവറിത്തിങ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അവർ മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കാണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഔട്ടിന് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സപ്പോസ് ഇഫ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് കറന്റ്ലി ഹാവിങ് സം ഇനഫിഷ്യൻസീസ് ഇൻ ദർ വർക്ക് അത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണോ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജേഴ്സ് ഇനഫിഷ്യൻസി അവർ തന്നെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെയിം ഇനഫിഷ്യൻസി വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക സോ സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബൈ ഇൻ മീൻസ് വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ മാനേജ്മെന്റ് ടീം ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ആ ഔട്ട് സൈഡ് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ടീം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ദേ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദിസ് ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കമ്പനി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നു but again by a management team itself but from the completely outside outside the box or a pudiya team aayirikum varunathu they won't be having any connection with the company okay maybe as in the same business il work cheyina var aayirikam but or advantage appo endana the same inefficiencies continue avathilla because they will be coming up with some fresh ideas and fresh innovative strategies that will help our company to recover from the liquidity issues അപ്പൊ ഇതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഇന്നിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പയർ ടു മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഔട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു അണ്ടർലൈൻ ജനറൽ നോളജ് എഴുതുന്ന ജനറൽ ഐഡിയാസ് എഴുതുന്ന മതി അപ്പൊ ഈ നോളജ് ഒക്കെ എന്താണെങ്കിലും തിയറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നോ ഈ ഒരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ഹോൾ സിറ്റുവേഷൻ യു ഗെറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വിറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബെറ്റർ ഫോർ അക്കാസ് കമ്പനി വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എം ബി ഓർ എം ബി ഐ ദൻ അവർ ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് വൻ ദ ആർ മേക്കിംഗ് സം ചേഞ്ചസ് സെക്ടറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എഫ് എസ് അപ്പോൾ അത് വി ഹാവ് ടു ഷോ ഓൾ ദ റെലവെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കമണൻ ഇമ്പോസ് ബൈ ഡോഫു ഇസ് ലൈക്ലി ടു ബി മെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോഫു കമ്പനി കുറെ കവണൻസ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കവണൻസ് മീൻസ് കണ്ടീഷൻസ് ഗുഡ് ഫോർവേഡ് ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ബ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ നോക്കണം ആൻഡ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് സപ്പോർട്ടിംഗ് കാൽക്കുലേഷൻ വെദർ ഓർ നോട്ട് എം ബി ഒ വുഡ് ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഡോഫു ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഓഫ് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ആ ബൈ ഔട്ട് എക്കണോമിക്കലി ഒരു നല്ല ഡിസിഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കണം സോ റിക്വയർമെന്റ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും അത് ക്ലിയർ വിത്ത് റിക്വയർമെന്റ് പാർട്ട് സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെത്തേഡ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബിസിനസ് വാല്യൂവേഷൻ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ പി വി പോലെയോ ആ ഫോർമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് റൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഫിക്സഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഇല്ല എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഡൂയിങ് റീസ്ട്രക്ചറിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയാസിൽ പഠിച്ച പല നോളജസ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുവാണ് ഫുഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുവാണ് എസ്പെഷ്യലി ബെൻഡോ കമ്പനി പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനി സോർട്ട് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നത്തിങ് ആസ്കിങ് എനിത്തിങ് പെർഫെക്ട്ലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വാല്യൂഷൻ നോളജും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ നോളജും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസിന്റെ നോളജും ഒക്കെ നമ്മൾ
Can you see the question, guys? All of you, when it is that question, I don't know. Yes, sir. So done, guys. About if you're looking at the latest type of questions, or you can 25 marks, so theory or maybe you 12 marks in the calculation, eight marks in the dumkano, or five marks in a generally so the theory questions allow the marty. Professional marks are included. The latest kit is okay. So we'll start with the calculation. And the can the covenants or the What are the conditions they have put forward? Huh? Here in ratio. Here in ratios. And the ratios are the same. As a condition for providing DOFU company, uh, DOFU company will impose a restrictive covenant that new companies gearing will not be higher than 75% at the end of first year. Then fall not to higher than 60, 50, and 40 at the end of year two to year four, respectively. But gearing ratios are the should not go beyond that 75 percentage uh, or your rate will go to power. Okay. 
with respect to this expansion first of all we can predict the cash flows and the all these factors appo ivada additionally ivara cheyan bonna restructuring endana in order to raise funds for further project the management of pendo company a large manufacturing company is considering one of its subsidiary okaso which is involved in manufacturing rubin tubing they are considering undertaking disposal through a management by yot or by in bendo wants 60 million from the sale of okaso company so it's a kind of restructuring happens karena nammude or division nammal sell cheyyana and we are selling that division to raise the fund okay appo liquidation vendidalla fund raise cheyan venidana to invest further in the projects appo nammal idu cheyina samayathu okay we are expecting 60 million from the investment or from the sale of that separate unit so notes relating to the current factors endrakya namukku nokka so given below are the recent extracts of okaso company appo nammal vikkan pona company 60 million നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് എഫ് എസ് ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നത് ആൻഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ട്രേഡ് പേബിൾസ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ന്യൂ കമ്പനി വെൻ ഒക്കാസ് ഈ സോൾഡ് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഉള്ള കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സും ട്രേഡ് ആൻഡ് അതർ പേബിൾസ് അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ന്യൂ കമ്പനി ദാറ്റ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വിൽ ബി റീപേഡ് ബൈ ബെൻഡോ പ്രയർ ടു ദ സെയിൽ ഓഫ് ഒക്കാസോ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ എഫ് എസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക so bank overdraft avaru pay cheyum from with the respect to the money that they receive from the sale of okaso and with the assumption of the bank overdraft bendo has provided all the financing to okaso so no liability is expected trade and other payables which were debo will be transferred to the new company when the okaso is sold okay when the baki and the kind of changes when it is estimated that the market value of non current asset will be 30% higher than the book value and market value of current assets is equivalent to the book value then the pre agreed pre the group finance cost and the taxation allocated by bendo to all its subsidiary in a pre agreed of proportions then okaso management term has approached dofu a venture capital company appo okaso ee parayna sale nadathanengil avara company sale cheyanengil on order to in order for the management by yot nan nerthe parnu management deyil paisa kaanathilla appo avaru endu yim they will approach a uh, bank or something like that or they will go for a venture capital company as well appo ivide nammal expect cheyidha pole avaru venture capital company ne eduthottu poi for the fund so dofu had agreed to provide leverage finance for 50% equity stake in the new company on the following basis appo dofu nu parayunnathu oru venture capitalist aanu അവർ നമുക്കിവിടെ ഫണ്ട് തരാൻ റെഡിയാണ് ബട്ട് ഇൻ റിട്ടേൺ അവർക്ക് എത്ര കൊടുക്കണം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേക്ക് കൊടുക്കണം ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ബേസിസ് തേർട്ടി മില്യൺ ലോൺ ദ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബോണ്ട് ഓൺ വിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പേബിൾ ആനുവലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോൺ എമൗണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ ദ ബോണ്ട് വിൽ ബി റീപേഡ് ഇൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഐക്വൽ പേയ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം So, കുറച്ച് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് നോളജ് ഇവിടെ വേണം സോ ഓപ്പണിംഗ് ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് എവറി ഇയർ ദ വിൽ ബി പേയിങ് അൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻ ദ ക്ലോസിംഗ് ലയബിലിറ്റി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെ അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ട്വന്റി മില്യൺ എങ്ങനെ അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നേ ഹൗ ദ ഫണ്ടിംഗ് ദ റിമൈനിങ് ട്വന്റി മില്യൺ ട്വന്റി മില്യൺ വിൽ ബി ഫണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് കൺവേർട്ടബിൾ ബോൺ ഓൺ വിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് പേബിൾ ആനുവലി so conversion may be undertaken on the base of 50 equity shares for every 100 from the beginning of the 5 years onwards appo convertible loan notes vari fund nammal raise cheyunnundu then apart from that or 5 million equity shares for 5000 5 million rupees itself appo po motta etra ay fund 아 they are actually asking for 60 അല്ലെ ഒക്കാസോ സിക്സ്റ്റി ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റിയില് ഇപ്പൊ എത്ര തന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര ഫണ്ടായി നോക്കി മാനേജ്മെന്റ് ബയോഡിന് ഇപ്പൊ തന്നെ എത്ര ഫണ്ടായി എത്രയായി മക്കളെ റിപ്ലൈ ഇൻ ദ ചാറ്റ് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ഫൈവ് മില്യന്റെ ഫൈവ് മില്യൺ ഷെയേഴ്സ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയി ദൻ അനദർ ബാക്കി ഒരു ഫൈവ് മില്യൺ ആര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും 
Okaso and the senior management will contribute five, uh, $5 million for 5 million equity shares and all the remaining 50% of the equity stake. Okay. As a condition of providing the finance, DOFU has imposed the following the covenants. About the breach, and after MBA, it is suspected that earnings before interest and tax will increase by 11%, an annual dividend of 25% on the available earnings will be paid for the next four years. Okay, earnings are 25% dividend. So it is expected that annual growth of dividend will reduce by 60% from year 5 onwards. And the new company will have to pay tax of 20% and cost of equity is 12%. After EU restructuring value that is actually required for this section. First, we have to meet the covenants meet the covenants. So, how will you calculate it? We have to debt equity ratio. So, debt equity ratio is the first thing we have to take in our capital restructuring. So, if you remember, we have to take a $30 million loan. They're taking a loan worth 30 million. Isn't it? A 30 million loan, they will repay annually. They will be repaying it annually. If you annually repay it, you will repay it. Annually repay it. Within how many years? How much will repay it? Four years. Four years. Five Four years. Annually, we have the same amount of money. The loan amount is 30 million. So they said we are paying equal amount, constituting of interest and principal. How will you calculate that amount? Same amount for a fixed period of time. Same amount Same amount for a fixed period of time. Same amount for a fixed period of time. Same amount for a fixed period of time. So we know that the present number of the loan is 30 million. So annually, we have cash flow for a period of four years. And then we have the cash flow multiplied by annuity factor of four. We have the loan amount. Okay. So we need to know how much is that annuity cash flow. So we have 30 million divided by Annuity factor of 4 jayga. Namundi vittu rate of interest shatra anu? A loan da rate of interest shatra anu? 8 percentage. Appa 8 percentage vichu namu kendi yam discounting factor kandu uđi kandu 8 percentage indi yam. Annuity factor of 8 percentage kandu uđi kandu. So check it out how much is the annuity factor of 8 percentage? How will you calculate it? And then annuity factor in the formula. Discount factor in the formula. And then discount factor in the formula. And the one divided by one plus R is to N. Other than the discount factor in the formula. Annuity factor in the formula. And then the you know the value of Alangal annuity factor in the formula. And everything. 1 minus 1 plus R whole raise to minus N divided by R. Okay. So, on the, if formula, we have examined the formula sheet la already done it. Under, you know, so, it's not a big deal. Examine the formula sheet. You can see the annuity factor in the table. You can see the annuity 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 table. You can see the equation. That's 1 minus 1 plus R raise to N the uh, Minus n, okay. Divided by R J. Okay. So this is the formula to find the annuity factor. But directly, you table no can you can use this. I think annuity table no kita. 8% for the annuity factor and do the gap. This is the annuity formula. Annuity factor and do the formula. 1 divided by 1 plus R is to N. Number the end in the formula. 
ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അപ്പൊ അതേപോലെ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഇത് ഓക്കെ ഗൈസ് സോ കാൻ യു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ടേബിളിൽ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ടേബിളിൽ നോക്കാൻ ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡൂ ഇറ്റ് ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് സോ ഹിയർ ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇപ്പൊ എത്ര വരുന്നത് നോക്കി വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇപ്പൊ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു പീരീഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് സോ ഹമച്ച് ഇസ് യുവർ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ എത്ര വരും ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ ടു ആണ് നമ്മുടെ ആനുവിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ is it clear everyone can you reply in the chat annuity factor engana nu kandupidikana manasilayo ha appo nammude 30 million divided by ee parayna annuity factor cheyuvaanengil effectively nan ore varsha annually pay cheyina etra nu nokke that equal annual equal annual payment etra irikum how much is the amount i am paying annually 9 million aa or amount varum okay so now when i am calculating the liability value namak appo debt equity ratio kandupidikane ore varsham nammal eduthekkana liability the closing value kandupidikam സോ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ എടുത്ത ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ആ അവര് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി മില്യൺ അറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് സോ അതിന്റെ ആനുവൽ പേയ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചേ സോ എത്ര വരും എമൗണ്ട് തേർട്ടി മില്യൺ ദൻ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദൻ ആനുവൽ പേയ്മെന്റ് എത്രയാണ് ആനുവലി ഉള്ള പേയ്മെന്റ് എത്രയായിരിക്കും Equal annual payment is 9058. Okay, so thousands of round off. So, all together, we are paying that amount. So, how much it is? Okay, amount is 9058. 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 in year 1 year 2 year 3 and year 4 apa as a result of this capital structure change ningal edutha aa liability da value aanu ee kittiyekkane from year 1 to 4 okay ano is it clear everyone arina siddharth yes Bennett. okay in the same way nammal idu koodada vera loan nodu edutha irunnallo Uh, how much is the loan we have paid taken 20 million loan 6% interest on which interest is payable annually appo ivide nammada loan amount etra varum 20 million loan varum fine okay ana ee amount okay now therefore nammada total liability appo ee or capital restructuring kaaranam nammada varna total liability ella varsha etra nokke 23 342 plus 20000 then 16 plus 20000 angane ella angada nammada total liabilities inde value is it clear everyone total liability value clear aanu makkale all of you is it clear ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ അറിയണം അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കുക സോ വാട്ട് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻസ് ടു ഇക്വിറ്റി ആഫ്റ്റർ ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ദ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ടാക്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ ലെവൻ പെർസെന്റേജ് അതിൽ നിന്ന് ആനുവലി ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് സോ ദേ ഹവ് ഗിവൺ ദ കറണ്ട് പി ബി ഐ ടി ഹിയർ സോ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ കറണ്ട് പി ബി ഐ ടി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ടാക്സ് എത്ര വരും Twelve thousand two hundred, and they are expecting it to grow at a rate of eleven percentage. Aba growth na mula edka. So yes, try ka dey bol edka. Anato we need to find that net profit for the year or earnings under diya. 
So, we have earnings on the undo digam. So, how much it is? 12,200 are in the current PBIT, operating profit. So, I increased it at a rate of 11 percent. 11 percent is the all over shown good to honor. Okay. Okay, now I'm glad that I'll grow the clear or not. Yes, okay. Then it is not going to be in the room. Finance cost to him. Finance cost and quality area. So how much is the finance cost? 2,400 over him. Plus. A 20 million loan to interest at run over Nikane. Number second loan convertible bond loan note and interest at Rayano. Six percentage. Six percentage. Upper total interest at Rayum. Three six hundred. Upper Ella or Shom are same and amounts were. Like for a convertible loan note, it's a fixed rate, twelve percent, six percent of twenty thousand and over. But the interest on the first thirty million loan have changed. So this under add here, that means over the finance cost to convert it over. Okay, now is it clear, everyone? Yes. Now we will get the PBT. So profit before tax liability, other than the 20% are the tax percentage. If you look at the question, it's given that tax percentage is 20 percentage. So the tax page, you know, finally you will get profit after tax. Okay. So the other one, dividend to pay in and okay. How much is the dividend that we are expecting to pay? And we will pay out in a dividend that runner. 25% dividend payment in Gadim. The Langa in the net earnings at run, okay? So this is your net earnings for the next four years as we are expecting. Expected earnings on it. So dividend payments in the situation where the expected earnings is three can. Is it clear, everyone? Can you reply in the chat? Chat on the reply, I'm okay. Okay. So now we need to find the debt equity ratio. So debt is our quality area, liability area. Equity is under our area. Share capital over him, Pina earnings over him. Yes, sir. About share capital, no Ryan on the Makaria. If you look at the new company, and then I have the share capital over there. Five million equity are the R code on the Varne. Five million of the equity shares, number of Dofu company. Baki five million equity share are Rayana. Baki a person of management. And it's going to contribute to him. So total share capital at Rayum 10 million plus. And then you would return earnings. How much is the return earnings? Five nine six nine. Okay, now so this calculation will happen every year because there is no further changes happen in the share capital. Hopefully, where are changes in the Marinilla? So, this is how we'll get the amount. Clear on our client. Yes. Perfect. Now, in the market debt to Noka, how much is your debt amount? Now, all the calculated from the total liability. So, now it's easy. We have to check the debt equity ratios. At the beginning, the debt equity ratio is okay. Debt by equity, debt by debt plus equity ratio, on the chamber, the covenant. Our covenants of gearing ratio. So debt by debt plus equity. Is here. So if you look into the ratios, so these are the figures. About Not more than 75. 75 percentage. Atre ando. Illa. Illa. Second year la atra varne. 60. 60. Which has slight rate on the increase. 61. Third year la atra varne. 50. 50. Fourth year, 40. So 
So common answer that I can know, 75% age, 60, 55 a lakh. 50. 50. 40. Last answer, I know. Answer 40. Upon the covenants if you look at the part that whether the covenants are breached or not, breach in and Year two. Breach in and down, Joe Chenal, Ibade? No honor. Ibada Martha slightly yes. But same other will impact Allah. Well, you do well, you difference a little bit, slight changes on it. So, this is your relevant calculations that will help us to understand okay, whether they have met the governance conditions of ET and the Illion of the conclusion. Clear on either? Yes, okay. Next is number in the chain. What's the next step? What's the next step, guys? Discuss with supporting calculation whether or not MBO would be beneficial for DOFU and Akoso senior management. About 60 million day quarter worth on oil on the opening. So, we know the annual dividend, uh, annual dividends are yeah, cost of equity are yeah, and they're expecting uh, that the annual growth of dividend will reduce by 60 percentage from year. Uh, how many onwards here? Year five onwards. About dividends in a basis in the equity and value and duty yellow. A company and value, Namaki dividend in the method and duty yellow. So, what was the equation? Number the end situation create here. Phase one, phase two. Our initial years in a dividend in Korea. First four years in a dividend in Korea. Okay, other phase one I do a check. Now, by considering that particular factor. You need to find the present value of phase one. This is our phase one. This is our phase one. Okay. Because we have different dividend. Now, so, phase one is the present value. We have to find the present value. How many years have you found the dividend? Ah, four years. Discounting. About the ECI, the NA Namka, but the NBV formula you see here. Year one note, year four, where a cash flows of present value. NBV formula which is discounted the under the Rate of discounting and the ring number of UC and a twelve percent. Twelve percent. Up a twelve percent is some which I am. Okay. So I will do it is equal to NPV twelve percentage. Select the cash flows from. Year one to year four. So how much is the value of phase one? Dividend of phase one and the value of Rana? Seven eight one nine point six Alangil seven eight two zero. Okay, now okay. So any phase two and do it again. I'm gonna phase two and do it again. How will you calculate phase two other with the growth on a perpetuity with the growth on a period on model of 50 year old in a perpetuity the growth on it. So perpetuity the growth in a formula or condo normal perpetuity the formula on a cash flow divided by R. So perpetuity with the growth or a man under the in a cash flow into one plus G divided by R minus G. So this is how we'll calculate the present value of cash flows with growth if they are perpetuity in nature. Okay, but normal perpetuity on angle, allow us the same amount for infinity period. No, present value will be present value divided by cash flow. Present value is equal to cash flow divided by R on a formula. With the growth in the formula, on it, cash flow into 1 plus G divided by R minus G. About 50 year old to pin infinity like all the value normal under the year formula which is done. Okay, but we know that it's a delayed perpetuity, almost four years delay on the tunnel. So, equation apply in an angle, we need to find the growth. A dividend the growth. Okay. So, how they mentioned about the growth? Growth is the same. 
they said that it is expected that annual growth rate of dividend will reduce by 60 percentage from year 5 nu parayunu appo growth reduce aavum by 60 percentage nu parayunu so we need to know what's your existing growth enganaana current growth kandupidikkane how will you calculate the current growth guys the current growth engena kandupidikkum current growth so the growth dividend so dividend growth average growth model apply so what is average growth model equation average growth model equation G is equal to nth root of D0 by Dn minus 1 Gr. Okay. So, how much growth is From year 1, 2, 3, 4. So, we have the latest dividend is 4th year dividend. dividend all dividend is 1st year dividend. How much growth is there? 3 years growth. So, what is your latest dividend, guys? Year 4 dividend is 3329.9 3, 3, 2, 9. 3, 3, 2, 9. divided by dividend n years ago so first year no dividend that's around 1988.4 Minus one year. Okay. So check it out. How much is the growth? If you apply it to the formula to the Excel. So root of change in the Root of latest dividend divided by old dividend. So root of the root of raised to one by three year. Okay. So I am on the minus one chain. Minus one. So how much is the growth, guys? How much is the growth? Growth at Russian man on eighteen point seven five on a current growth. So this year current growth. After five years, growth at the during the perpetuity time, they said that the growth will reduce by how much percentage? Growth at the same time, do you remember? Look at the question. Growth by how much percentage? Will reduce by 60% in the same way. Then, the other thing is that 18.75% is the same way. Then, the other thing is 40% is growth. So, now we got the growth weight to apply to our formula of perpetuity with the growth. Then, this is G. Okay? So, now we can apply to the equation. The other thing is the latest dividend is 3329. So, we assume that that amount will grow every year at the rate of 7.5 divided by ke minus g. When the equation where the dividend is on into 1 plus g g. So g is 7.5. Okay. Divided by 12 percent on the mode return r minus g g. So the value on the how much is the value guys? 79568 no we have to perpetuate the 50 year lana, so almost there is a delay for how many years? Atra also delay under now day. The perpetuity delayed by how many years? Four years. Abo, Ipa namakitia value no marina, actually, we'll assume that E value no marina, 50 year voted to perpetuate your value. On. We need to find the value in year zero. Present value, nothing value on the So, 
ഈ ഫിഫ്ത് ഇയർ തൊട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ദേ വാസ് ഡിലേ ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് സോ വാട്ട് ഓവർ ദ ഫിഗർ ബി റിസീവ്ഡ് ഹിയർ ഈ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബിക്കോസ് ആ നാല് വർഷം ഡിലേ അവിടെ വന്നു സോ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് യർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർ ആയി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്താൽ മതി സോ ദാറ്റ്സ് യർ ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് റേറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായോ ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് സിൻസ് പെർപ്പറ്റുവിറ്റി ഇസ് ഡിലേഡ് ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഡിലേ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്താണ് ഇസ് ഇ ക്ലിയർ എവറി വൺ can you reply in the chat chat lo reply avo kale appo idana nammude present value of phase 2 so this figure will be your present value of phase 2 appo total value of the company nammal engane kandupidikkum how will you find the value total value of the company phase 1 inde present value namukku ariya present value of phase 1 namak ariyam and now we got the present value of phase 2 angana ne total value of the company engana kandupidikkum ee rendu naalu varsham ullo dividend ne pinne fifth year sesham ullo dividend ne present value nammal kandupidichu so now we just need to add this two together ee rendu amounts kodu on add kiya so total value of dofu company etra irikkum a total value will be received for dofu etra irikkum 58425 ഓക്കെ ആണോ അതാണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ബട്ട് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദിയർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഇതിനവർ എത്ര എമൗണ്ട് ആ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ഫണ്ട് ദിയർ ആസ്കിംഗ് അല്ലേ അപ്പോ ഡു യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ദിസ് കമ്പനി ഇസ് വർത്ത് സിക്സ്റ്റി മില്യൺ അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് എ ക്ലിയർ വേസ് ഓൾ ഓഫ് യു കൻ റിപ്പേ ഇൻ ദ ചാക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ റിപ്ലൈ ഇൻ ദ ചാക്ക് ഗൈസ് യെസ് നോ ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഔട്ടും ബൈ ഇനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സോ വിച്ച് വൺ വിൽ ബി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ അക്കോസ് ഓഫ് കമ്പനി ഹിയർ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഔട്ട് ആ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഔട്ട് ആണ് അവർ കറന്റ്ലി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനു പകരം നമുക്ക് എന്ത് ഓഫർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കസ് ദ റിലേറ്റീവ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോബാക്സ് ടു ഒക്കോ സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇംബോസ് ത്രൂ എം ബിഒ ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് എം ബി ഐ അപ്പൊ എം ബി ഒയുടെ പ്രശ്നം നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം എന്താണ് എം ബിയുടെ പ്രശ്നം എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മളുള്ള ക്ലാഷ് വരാം അതെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ എന്താ ബെറ്റർ ഇവിടെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് വിൽ ടേക്ക് ആൻ എം ബി ഐ ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് എം ബി ഒ കാരണം പഴയ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ പുതിയ കമ്പനിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മേ ബി ഇതേ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ എവറി വൺ അപ്പൊ ഡിസ്കഷന്റെ പാർട്ട് മനസ്സിലായോ സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയാസിന്റെ നോളജ് ഒന്നും വന്നില്ല നമ്മളോട് ബിസിനസ് വാലുവേഷൻ നോളജ് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് എന്താണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഫ് എസ് മാറ്റുവാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റർലി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ട്രൈങ് ഔട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം 
കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ടും അല്ലാതെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ വേറെ ബിസിനസ് വാലുവേഷനിലും ബാക്കി ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തീരീസിലും ഒക്കെ പഠിച്ച നോളജ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു രീതി നോക്കുമ്പോൾ ഈസിയാണ് ബട്ട് ചലഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചലഞ്ച് എൻ ബി വി പോലെയോ റിസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഉള്ളൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും യു വിൽ ഫൈൻ ഗെറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ബട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റ് ഔട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എൻഡോ ചെയ്തു അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയ ആൻഡ് ന്യൂബോ കേട്ടോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എ പിക്ചർ ലൈക്ക് ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവറി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഓവറോൾ റിവിഷൻ പേസ് സോ വി ഹാവ് കവർ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഏരിയ അഗെയിൻ വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ യുവർ പേപ്പർ ഓക്കെ സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അഗെയിൻ അപ്പൊ എഫ് എമ്മിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ആവും എവിടെയൊക്കെയാണ് റിസ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈസിലും ഒക്കെ അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ദിവസവും പ്രിഫറൻസും കൊടുക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഡേയ്സ് വി സ്പെൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് അതിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഫോക്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഹോംവർക്ക്സ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കാം കേട്ടോ ആൻഡ് ഫോർ റിസ്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റിസ്ക് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ വരും സോ ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാം ദിവസവും എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക റിസ്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഏരിയാസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കാം കേട്ടോ ആൻഡ് മോർ ഓവർ ബെൻ ഇറ്റ്സ് കംസ് ടു തിയറി ഏരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു തിയറി നോട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഓൾമോസ്റ്റ് തിയറി ബേസ്ഡ് ഏരിയ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫ്രീക്വന്റ് ടെസ്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ട്സ് ഡെയിലി ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ ദിവസവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ആ തിയറി പാർട്ടിന് നോളജ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ടു ഏരിയാസ് ക്യാൻ ഗിവ് യു മോർ മാർക്സ് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് അതെന്താണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇഫ് യു ആർ വെൽ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് മാക്സിമം അപ്പോൾ കയ്യിൽ എടുക്കണം വിത്തിൻ വെരി ലിമിറ്റഡ് ടൈം യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കവർ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ബാക്കി ഏരിയാസിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് തിയറി മാർക്സും ഉണ്ട് എലോങ് വിത്ത് പ്രൊഫഷണൽ മാർക്സ് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ആഡഡ് ടൈം ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ പ്രൊഫഷണൽ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ സോ തിയറീസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊഫഷണൽ മാർക്സ് വരും ഫോർ യു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് മോർ ഓവർ ഇറ്റ്സ് എൻ ഈസി സ്റ്റഫ് ടു ക്ലിയർ എ എഫ് എം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മോർ അബൌട്ട് ഹൗ യു ആർ അപ്രോച്ചിങ് ഇറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാ ഏരിയസും പഠിച്ചാൽ നല്ല പാസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ചില ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതായത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് ഫോക്കസ് ചെയ്തായിട്ട് ഇരിക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൈസ് റിസ്ക് അതിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് റീസി മാർക്സ് പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റഫ് ഉണ്ട് നൗ പ്രൊഫഷണൽ മാർക്സ് കൂടെ വരുമ്പോൾ സോ നൗ ദർ ഇസ് മോർ ചാൻസ് ഓഫ് പാസിംഗ് ദ പേപ്പർ ഇസ് എ ക്ലിയർ എവറി വൺ ഡേയ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഇനിയും നൗ എഗെയിൻ യു ഹാവ് ഗോട്ട് അറൗണ്ട് ടെൻ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിലും നല്ല പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഒന്ന് എന്താണെങ്കിലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഫൈൻ സോ വെനി കൺ റൈറ്റ് എ മോക്ക് നാളെ എഴുതുന്നോ അതോ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് സെക്കൻഡ് മാർച്ച് എഴുതുന്നോ എന്നാ മോക്ക് വേണ്ടേ വിൽ ട്രൈ ഔട്ട് ടു ഓർ ത്രീ മോക്സ് എന്നാ സിദ്ധാർത്ഥ മോക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നേ നാളെ എടുക്കാം Is it done, guys? Okay, I'm going to go. If